നമസ്കാരം പത്ത് മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മട്ടന്നൂർ കൂടാളിയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് അപകടാവസ്ഥയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി കമ്പി പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ നിലയിൽ ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന ടാങ്ക് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സർക്കാർ ഇടപെടൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ മുഖഛായ മാറ്റിയെന്ന പി ജയരാജൻ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഒഴുകുകയാണെന്നും ജയരാജൻ തലശ്ശേരി മേലൂട്ട് മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപം മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെയും മാലിന്യ നിക്ഷേപം ചാക്കുകളിലാക്കി തള്ളുന്നത് അറവു മാലിന്യങ്ങളടക്കം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ കാലവർഷം ചതിച്ചു നെൽകർഷകർ ദുരിതത്തിൽ മൂന്ന് വിള കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പാടത്ത് ഒരു വിള പോലും ചെയ്യാനാകാതെ കർഷകർ ഇരിട്ടിയടൂർ കോളിക്കടവിൽ കല്ലുങ്കു തകർന്ന റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിൽ തകർന്നത് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് വാർത്തകൾ വിശദമായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി മട്ടന്നൂർ കൂടാളിയിൽ നിർമ്മിച്ച കൂറ്റൻ വാട്ടർ ടാങ്ക് അപകടാവസ്ഥയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി കമ്പി പുറത്തേക്ക് തള്ളി ടാങ്ക് ഏതു നിമിഷവും തകർന്ന് വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് കൂടാളി ചക്രക്കൽ റോഡിലാണ് കൂറ്റൻ വാട്ടർ ടാങ്ക് അപകടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച ടാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ടാങ്കിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി വീഴാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി സമീപത്തെ വീടുകൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന കൂറ്റൻ ടാങ്ക് ഉടൻ പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റിയെന്ന മുൻ എം എൽ എ പി ജയരാജൻ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഒഴുകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റബ്കോ സഹകരണ സംഘം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻ സർക്കാർ സ്വാശ്രയ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇടതു സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പുതുതായി ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികൾ എത്തിയത് ഈ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ ഫലമായി ഇത്തവണ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം കുട്ടികളാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് കടന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മലയാളികളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യ വിഭവശേഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് റബ്കോ ജീവനക്കാരുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് റബ്കോ സഹകരണ സംഘം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ പി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റബ്കോ എം ഡി പി വി ഹരിദാസൻ എ കെ രവീന്ദ്രൻ എം സുരേഷ് ബാബു തലശ്ശേരി മേലൂട്ട് മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപത്തെ മേൽപാലത്തിന് താഴെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു അറവ് മാലിന്യങ്ങളടക്കം ചാക്കുകളിലാക്കിയാണ് ഇവിടെ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സ്ഥലത്ത് സി സി ടി വി സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മേലൂട്ട് മടപ്പുര മേൽപാലത്തിന് താഴെയുള്ള പറമ്പിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെയും അറവ് മാലിന്യങ്ങളുടെയും വലിയൊരു കൂമ്പാരം തന്നെ ഇവിടെ കാണാം തൊട്ടടുത്തായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിയുടെ മറവിലാണ് ഇവിടെ പതിവായി മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തലശ്ശേരി നഗരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനായും നീക്കം ചെയ്തതായി അധികൃതർ പറയുമ്പോഴും പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ് മഴ പെയ്യുന്നതോടെ ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും കൊതുക് വളരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും സ്ഥലത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ നിക്ഷേപകർക്കെതിരെ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു 
ഇരിട്ടി എടൂർ റോഡിൽ കോളിക്കടവിന് സമീപം കലുങ്കു നഗർന്ന റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിലായി ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡാണ് അപകടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും എടൂർ കീഴ്പ്പള്ളി കരിക്കോട്ടക്കരി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും കടന്നുപോകുന്ന റോഡിലെ കോളിക്കടവിലാണ് കലുങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലായത് വളവോട് കൂടിയ സ്ഥലത്താണ് റോഡരികെ തകർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ടാർവിപ്പയും റിബണും കെട്ടി സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരിട്ടി പാലത്തിൽ നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ ജബ്ബാർ കടവ് പാലം വഴി ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുവഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഏറെ യാത്രാ പ്രാധാന്യമുള്ള റോഡായതിനാൽ അധികൃതർ ഉടൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അപകട മേലെയാണ് പിന്നെ വീതിയും കുറവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി കലിങ്ങിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കണം കുറച്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ പൊതുവേ വീതി കുറവാണ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ നടന്നു വരാൻ പോലും സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവര് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി കാലവർഷം ചതിച്ചതോടെ നെൽകർഷകർ ദുരിതത്തിൽ മൂന്ന് വിള കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പാടത്ത് ഇന്ന് ഒരു വിള പോലും ചെയ്യാനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കർഷകർ ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നെൽപ്പാടമായ പിലാത്ര ചിറ്റന്നൂർ പാടത്ത് ഇന്ന് കർഷകരുടെ കണ്ണീർ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത് കനത്ത വരൾച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയമാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ മഴ പെയ്യാത്തതാണ് കർഷകരുടെ കണ്ണീരിനിടയാക്കിയത് സാധാരണ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ പത്ത് ശതമാനം പോലും പെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് പിലാത്ര ചിറ്റന്നൂർ പാടശേഖരത്തിലേത് ഞാറുനടയിൽ പാടത്തു നിന്നും ഉയരുന്ന ചെളിമണ്ണിന്റെ ഗന്ധവും കരകവിയുന്ന സമീപത്തെ തോടും തോടിനെ പോലും കൊതിപ്പിക്കുന്ന പാടവുമൊക്കെ ഇന്ന് സുന്ദരമായ ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് കർഷകർക്ക് പൊടിമണ്ണിൽ ഞാറുനടേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും കൂടി ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു വലിയ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ് കൃഷിക്കാരും നമ്മളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ കുടുനീര് എത്തിക്കുന്നത് ഈ കാലവർഷമാണ് അതുപോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിയ ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പൊതുവിലുള്ളത് നമ്മുടെ വയലിലാണ് കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്തത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടിന് പഴുത്തു പോകാനാണ് സാധ്യത വലിയ പ്രയാസം ആ നില നെൽകൃഷി രംഗത്തേക്കും വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഈ സമയം ചിറ്റന്നൂർത്തോട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും കരകവിയുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ തോട് കണ്ണീർച്ചാലുകൾ പോലെ ഒഴുകുകയാണ് മഴ പെയ്യാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വികസന കുതിപ്പിലാണ് കുറ്റ്യാടി ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മെച്ചപ്പെട്ടതും സൗകര്യപ്രദവുമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നിരവധി പേരാണ് ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മരുതോങ്കരയിലെ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള പാറച്ചാലിൽ നാരായണിക്ക് ഇരുപത് വർഷമായി ഇടതു കാൽമുട്ടിന് വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് പല ചികിത്സകളും നടത്തിയെങ്കിലും വേദന വിട്ടുമാറിയില്ല കുറച്ചുകാലമായി പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി മുട്ടുമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചെലവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അതിനിടയിലാണ് കുറ്റ്യാടി ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കാൽമുട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞത് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഓർത്തോ സർജൻ ഡോക്ടർ ജ്യോതി പ്രശാന്തിനെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടി ഇവിടെ വെച്ച് ഓപ്പറേഷനും നടന്നു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വേദനയില്ലാതെ ക്രച്ചസിന്റെ സഹായത്തോടെ നടക്കാനും തുടങ്ങി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചിലവായത് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിന് പുറമെ പതിനയ്യായിരം രൂപ മാത്രം ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് ഏറെ സന്തോഷം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടല്ല ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള ദൈവസമയത്തും വന്ന് നോക്കും നല്ല നല്ലൊരു സുഖമുള്ള ഒരു ആശുപത്രി ഇവിടെ ചികിത്സക്കെല്ലാം നല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇതിനകം ഇരുപത് മുട്ടുമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും നൂറ്റി അൻപത് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയും നടന്നതായി ഡോക്ടർ ജ്യോതി പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു താലൂക്ക് ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വാങ്ങിയതായും ആശുപത്രി വികസനത്തിന് കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് കെ സജിത്ത് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുറ്റ്യാടി പ്
സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല അജണ്ടക്ക് പുറത്ത് ആരും വിഷയം ഉന്നയിച്ചതുമില്ല അതേസമയം വിവാദങ്ങളിൽ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം വേണ്ടെന്നും പ്രതികരിച്ചാൽ അത് വാർത്തകളുടെ സ്ഥിരീകരണം ആകുമെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ചർച്ചകളുടെ ക്രൂഡീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച ഭാവി പരിപാടികളും മാത്രമായിരുന്നു ചർച്ച ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയിൽ എല്ലാ നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കണം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അകന്നവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് പ്രധാന ദൌത്യമായി അംഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം ഓരോ പ്രദേശത്തും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ പരിഹരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് അതാത് പ്രദേശത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകണം ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം തെറ്റിദ്ധരുത്തൽ നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ ബ്രാഞ്ച് തലം മുതൽ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്തണം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പാക്കിയവയും അടുത്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിലായിരുന്നു ചർച്ചകൾ വിവാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവഗണിക്കൂയെന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് സി പി എം പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം ആന്തൂർ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എടുത്ത തീരുമാനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തള്ളിയതിനാൽ മറ്റ് ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം പി ജയരാജൻ പാർട്ടിയുമായി തുറന്ന പോരിലാണെന്ന തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അണികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന അഭിപ്രായം നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരുത്തൽ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി എ പി അബ്ദുൽക്കുട്ടി പാർട്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെത്തി ജില്ലാ നേതൃയോഗത്തെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തു ദേശീയ മുസ്ലിം എന്ന പ്രയോഗം ബോധപൂർവ്വം നടത്തിയതാണെന്നും മുസ്ലിം സമൂഹം ബി ജെ പിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞു എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഡൽഹിയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെയും സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് അതിനുശേഷം ആദ്യമായി കണ്ണൂരിലെത്തിയ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ മറാർജി ഭവനിൽ എത്തി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ജില്ലാ നേതൃശില്പശാല നടക്കുന്ന ഹാളിലേക്ക് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എത്തി അവിടെയും ഷാളണിയിച്ച് നേതാക്കൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചു ധർമ്മടത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ദിവ്യ ചള്ളത്തിനെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയും ഷാളണിയിച്ചു നേതൃയോഗത്തിനെത്തിയവരെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന നയത്തെ അംഗീകരിച്ചതിനാണ് തനിക്ക് സി പി എമ്മിൽ നിന്നും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നതെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയം പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ട്രോളന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ചതിന് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കില്ല ഇതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ദേശീയ മുസ്ലിം എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ട്രോൾ ഇറക്കുന്നവർക്ക് ദേശീയത എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലെന്ന് വിമർശിച്ചു ബി ജെ പി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കും എതിരല്ല ഓരോ മുസൽമാനും കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ മാന്റെ ഭാഗമാണ് ദേശ സ്നേഹം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാരയുടെ അതിലൂടെ ഇവിടെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റും മുസ്ലിം ജനസമൂഹത്തെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ വിടവ് നികത്താനുള്ള വളരെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചലനം പുതിയ ദിശയിലേക്കാണ് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് മനസ്സിൽ എന്ന ചോദ്യത്തോട് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ പരിപാടിയല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രസംഗം തന്നെ ആസൂത്രണം ഉണ്ടാവും പിന്നീട് പിന്നെ പറയും പ്രവർത്തന മേഖല എവിടെയാകുമെന്ന ചോദ്യത്തോടും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വ്യക്തമായി പ്രതികരിച്ചില്ല സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശ്രീശൻ സംസ്ഥാന സെൽ കോർഡിനേറ്റർ കെ രഞ്ജിത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശ് എന്നിവരും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾക്കും പഠന നിലവാരത്തിനും ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് കുട്ടികളിലെ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ദേശീയ സേവ യു പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ കേരളം വിജയിച്ചത് ജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഭൌതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി വിദ്യാലയങ്ങളെ
ഓരോ വിദ്യാലയവും ലഹരി മുക്ത ക്യാമ്പസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കണ്ട എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ സ്കൂളിനകത്ത് ലഹരി പദാർത്ഥം ഒരു തരത്തിലെത്തില്ല എന്നും ഇവിടത്തെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്യാമള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാണി കൃഷ്ണൻ മുഹമ്മദ് അലി ആറാം പീടിക പി ഷൈമ പ്രധാനാധ്യാപിക കെ വി ഗീത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പ് വിജയികളെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അജിത് മാട്ടോൾ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ കൂടാളിയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് അപകടാവസ്ഥയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി കമ്പി പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ നിലയിൽ ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന ടാങ്ക് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സർക്കാർ ഇടപെടൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ മുഖഛായ മാറ്റിയെന്ന പി ജയരാജൻ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഒഴുകുകയാണെന്നും ജയരാജൻ തലശ്ശേരി മേലൂട്ട് മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപം മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെയും മാലിന്യ നിക്ഷേപം ചാക്കുകളിലാക്കി തള്ളുന്നത് അറവ് മാലിന്യങ്ങളടക്കം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ കാലവർഷം ചതിച്ചു നെൽകർഷകർ ദുരിതത്തിൽ മൂന്ന് വിള കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പാടത്ത് ഒരു വിള പോലും ചെയ്യാനാകാതെ കർഷകർ ഇരിട്ടിയടൂർ കോളിക്കടവിൽ കലുങ്കു തകർന്ന റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിൽ തകർന്നത് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് പത്ത് മണി വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമസ്കാരം